హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాం సో మేము మీ లోకల్ అత్త పౌడర్ సో ఈ రోజు ఏంటి అంటే ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి పింక్ బ్రౌన్ అండ మా ఆయన నిన్న స్నీక్ వెళ్ళారు సో అక్కడి నుంచి పట్టుకుని వచ్చారు ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయి సో దీనికి చార్జ్ చేసి దీనికి యూజెస్ ఏంటో కూడా చెప్తాను అంటే నాకు తెలిసిన యూజెస్ అయితే కొన్ని ఉన్నాయి అవి చెప్తాను సో వీడియో అవుతున్నప్పుడు కుక్ చేస్తాం కదా సో ఆ టైంలో మీకు దీంతో వచ్చిన యూజెస్ ఏంటి తింటే ఏ దేని దేనికి ఉపయోగపడుతుందో కూడా చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇవి వెళ్ళి ముందు ఇవి తీయాలి కదా సో ఇవి అత్తమ్మ వెళ్ళి తీస్తారు నేను ఈలో ఆనియన్స్ కట్ చేస్తాను చూద్దామండి అవి తీసుకుంటే అంటే కొంచెం ఇసుకలా తగులుతుంది అది ఫ్రాన్స్ అంటే చాలా వరకు అందరికి ఇష్టమే ఉంటుంది అంటే తినలేని వాళ్ళు కూడా తింటారు చిన్నపిల్లలు కూడా తింటారు ఇవి అలానే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే బాగా హెయిర్ గ్రోత్ అనగా మనకి స్కిన్ కి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో అందులో ప్రోటీన్స్ అవి కూడా బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి బ్లడ్ కూడా నెక్స్ట్ బాగా కంట్రోల్ అవుతుంది బ్లడ్ కంట్రోల్ అది కూడా అవుతుంది ఫ్రాన్స్ అవి తింటే కొన్నిటికి కొన్ని యూజెస్ ఉంటాయి కదా చేప తినలేని వాళ్ళు ఇలా ఫ్రాన్స్ తిన్నా సరిపోతుంది అంటే చేప కొంతమందికి అది స్మెల్ కి కొంతమంది తినరు కదా ఇది అలాంటి స్మెల్ కూడా ఏం ఉండదు ఇది బాయిల్ చేసుకొని కొంచెం పసుపు వేసి బాయిల్ చేసుకుంటే మనకి స్మెల్ అనేది కూడా ఏం రాదు స్మెల్ కూడా ఏం తెలియదు తిన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మా అత్తమ్మ చేస్తే నేను చూసేదాన్ని కదా ఇప్పుడు ఇవి నేను చేస్తున్నాను అంటే మాకు వచ్చి కాబట్టి చేయవచ్చు పెద్ద పని కూడా కాదు నెక్స్ట్ ఈ ఫ్రాన్స్ తో కూడా చాలా వెరైటీస్ వండుకోవచ్చు ఇందులో ఎగ్ అంటే గుడ్డు ఉప్పురు వేసుకొని కూడా ఇది కుక్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫ్రాన్స్ తో అలానే బిర్యానీ అది కూడా బాగుంటుంది ఉల్లిపాయలు టమాటి పచ్చిమిరకాయలు వేసుకొని ఇది పెట్టుకోవాలి I feel like I'm losing my mind Everybody in the world die Please Lord give me a sign A sign I want to be the greatest Everybody on the face shit I look around and feel like everybody is the fake as I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't need shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Hey, give me that crown Getting my way and to be put down It ain't your place, all this my town If I want that shit, then I'll get it right now I'm losing it, the noose if it's some loose shit A stupid myth, you choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip and lose a gift Oh! సో ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆనియన్స్ అవి ఎప్పుడు ఎలా ప్రాసెస్ లో ఉంటుందో అలానే ఆనియన్స్ అవి వేసుకుంటారు ఒక ఆనియన్స్ చేస్తాము
ఆనియన్స్ బాగా వేగిన తర్వాత టమాటా వేసుకుంటే టమాటా అంత ఎక్కువ ఎందుకు అంటే కొంచెం అది గ్రేవీలో ఉంటుంది కదా తినడానికి కూడా బాగుంటుంది కలుపుకొని తినడానికి ఆనియన్స్ అయిపోయి కదా ఆనియన్స్ అయిపోయిన తర్వాత టమాటా వేసుకున్నాం అది వేసి మూత పెడితే బాగా మగ్గుతుంది ఆ టమాటా అన్నది అది అయిపోయిన తర్వాత ఉప్పు కారం వేసి అప్పుడు ఈ రొయ్యలు ఉన్నాయి కదా ఇవి ఉడకబెట్టాం కదా ఉడకబె బాయిల్ చేసినవి అందులో వేస్తే దగ్గరికి అయిపోద్ది సో అది అవుతుంది కదా అది బాగా టమాటా అనేది దగ్గరికి అయిన తర్వాత ఈ ఫ్రాన్స్ అనేవి అందులో అందులో వేసి కొంచెం ఉప్పు కారం పెడితే దగ్గరికి అవుతుంది అలానే మేము ఎప్పుడు ఫిష్ వీడియోస్ సీ ఫుడ్ లో చేస్తున్నాం అంటే మీకు మీ ఆయన సీ నుంచి తెస్తున్నారు సో మీకు అవి ఖర్చు లేదు మీకు బయట చికెన్ మటన్ కొనడానికి ఖర్చా అని అంటున్నారు సార్ అంటే కొంతమంది పెట్టారు అది నెగిటివ్ అయితే కాదు జస్ట్ నేను చదివాను కాబట్టి చెప్తున్నాను మేము మాక్సిమం ఇంట్లో మటన్ చికెన్ అనేది తక్కువ చికెన్ మరీ తక్కువ మటన్ తింటాము చికెన్ అనేది కొంచెం రేర్ బాగా ఎప్పుడుకో తింటాం చికెన్ అది కూడా మా విశ్వగాడి కోసం అయితే వాడికి తెచ్చి పెడతాం ఎందుకు సీ ఫుడ్ అంటే సీ ఫుడ్ లో చాలా వరకు మనకి కావాల్సిన ప్రోటీన్ ఉంటది ఇంకా అందులోని ఏమి సీ నుంచి పుట్టినవి కదా ఇవి ఇప్పుడు కోళ్ళు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఆ కోళ్ళు అనేవి ఏంటి డైరెక్ట్ గా కాకుండా ఫార్మ్స్ లో కూడా కొన్ని కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ అవి పెట్టి వేసి పెంచుతున్నారు కదా అవి అలా ఇవి అలా కాకుండా జస్ట్ అలా సీ నుంచి తీసుకొని వస్తారు ఫ్రెష్ గా ఉంటే అలానే ఇది మనకి బాగా ఇంపార్టెంట్ సీ ఫుడ్ అనేది చాలా మంది ఫిష్ తినరు కదా తినలేని వాళ్ళకి ఫ్రాన్స్ తినొచ్చు ఎందుకంటే ఇది మనకి ఒక అసలు స్మెల్ అనేది రాదు ఫిష్ కి అలా కదా ఫిష్ కి స్మెల్ వచ్చేది కాబట్టి కొంతమందికి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అలా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఇది ఏంటంటే ఫ్రాన్స్ లో అలా ఏమి ఉండదు నెక్స్ట్ మనకి చికెన్ తిన్నట్టే ఉండదు అలానే ఇప్పుడు నాకు ఈ టైమ్ లో బాగా సీ ఫుడ్ అంటే నేను ట్యాబ్లెట్స్ కూడా కొంచెం అవాయిడ్ చేసేస్తున్నా అంటే అవి వేసుకుని వేసుకుని నాకు కూడా విరత పుడుతుంది ఎంత వేసుకుంటాం ఆల్రెడీ మేడం చెప్పారు కదా నాకు ఆ ట్యాబ్లెట్స్ బదులు అమ్మ నువ్వు సీ ఫుడ్ కానీ క్యారీ చేస్తే ట్యాబ్లెట్స్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు కాబట్టి సో నాకు మంచిది లోపల ఉన్న బేబీకి కూడా బ్రెయిన్ అనేది బాగా షార్ప్ గా ఉంటది కాబట్టి నాకు నచ్చలేని దాన్ని నేను తింటున్నాను అంటే చాలా మంది సీ ఫుడ్ లవర్స్ ఉంటారు కదా సో మాక్సిమం ఇవి ట్రై చేయండి అలా అని చెప్పి మనీ సీ ఫుడ్ అయితే చెయ్యం ఇంకా మీకు కొన్ని కొన్ని యూజ్ అయినవి చాలా మందికి తెలియలేనివి మా అత్తయ్య గారు చేసి చూపిస్తారు చూసి నేర్చుకోండి ఏమైపోయింది బాగా మెత్తగా అయిపోయిన తర్వాత రెయ్యి వేసిన తర్వాత కారం ఉప్పు వేసి ఐదు నిమిషాల్లో మసాలా దించుకోవాలి ఇవి రెయ్యి లేదంటే గుడ్లు రెయ్యిలు వండుకోవచ్చు మా రెయ్యిలు మొలంకాడు వండుకోవచ్చు మా రెయ్యిలు గుడ్ కట్టుకో రెయ్యిలు గుడ్లు వట్టేసుకోవచ్చు అంటే ఉక్కుర్లా చేసుకోవాలి చిన్న పిల్లలకి ఏంటంటే ఇలా పెడితే తినరు కదా సో ఇలా కాకుండా ఈ చిన్న ఫ్రాన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫ్రాన్స్ కి గుడ్డు ఉక్కు చేస్తాం కదా ఎగ్ రైస్ అది ఎలా చేసుకుంటామో అలానే ఉక్కులు చేసి పెట్టుకున్నా మనకి ఆ ఫ్రాన్స్ తిన్న ఫీలింగ్ రాదు ఎగ్ రైస్ మొలంకాడు వేస్తే మేము సూపర్ ఉన్నాం మొలంకాడు లేదు బెండకాయ పులిసి పెట్టుకోవచ్చు రెయ్యిలు చెంచ కారు వేస్తున్నాం ఈవినింగ్ టైమ్ స్నాక్ గా కూడా తినొచ్చు అది ఏది 
రొయ్యలు పకోడీ కూడా చేసుకోవచ్చు స్నాక్ గా చేసి సో కారం ఉప్పు వేసుకుంటా రొయ్యలు వేసుకుని ఎంత బాగున్నాయో వండి తింటే నోరు ఊరు పాతం మీరే తినేసి మీరు మీరే వండుకొని మీరే తినేస్తారు మాకు ఇన్వైట్ చేయరా అని అడుగుతున్నాను మీరు కూడా వచ్చేయండి అమ్మా బాబిల్లాడా ఉండే ఓపిక కూడా ఉంది మీరు తినే ఓపిక ఉంటే వచ్చేయండి ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు అయిపోతే తీసివచ్చు మసాలా ఏం యాడ్ చేయట్లేదు అల్లం అల్లం పేస్ట్ అంటారు కదా సో అదే నార్మల్ గా బెంచెస్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది గ్రైండ్ చేయకుండా సో వాటర్ అయితే దగ్గరికి అవుతుంది కదా ఇప్పుడు కొంచెం అల్లం వెల్లు పేస్ట్ పెడితే అది గ్రేవీ బాగా దగ్గరికి అవుతుంది ఇందులో కూడా ఏం వేయలేదు అల్లమును వెల్లుల్లిపాయ కొంచెం జీలకర్ర వేసాను ఎక్కువ జీలకర్ర వేసుకున్నా చేదు అయిపోద్ది దగ్గరికి అల్లం వెల్లు పేస్ట్ పెట్టాం కదా అది కొంచెం గ్రేవీ అనేది కొంచెం బాగా దగ్గరికి వస్తుంది అయిన తర్వాత చూడు సో అల్లం అది పెట్టాం కదా దగ్గరికి అయిపోయింది సో ఇలా ఉంటే సరిపోద్ది అంటే కొంచెం ఇలా గ్రేవీగా ఉంది అనుకోండి వాటర్ గా ఉంటే మనకి రైస్ లో కలుపుకొని తినడానికి కూడా బాగుంటుంది ఈసారి నేను తినలేను బాగా పడుతుంది మా అత్తే కాపీ చాలా బాగుంది మా సోన పెంచేది మా కోళ్ళు ఇప్పుడు బాగుండింది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అంటే చాలా బాగుంది మీకు కావాలనుకుంటే భోజనానికి వచ్చేయండి మా ఇంటికి నేను మా కోళ్ళతో ఉండిస్తాను నేను దగ్గరుండి సో చూసారు కదా ఇది పింక్ బ్రౌన్ సో అది ఎలా ఉండాలా అనేది చూసారు కదా అంటే చాలా వెరైటీస్ లో ఉండొచ్చు అది చింతపండు పెట్టుకోవచ్చు మునక్కాడ అన్ని కూడా వేసుకోవచ్చు మేము ఏంటంటే నార్మల్ గా టమాటీ పెట్టి అవి ఏమీ లేవు అనే టైంలో అంటే ఏమీ లేవు ఇంట్లోని ఇప్పుడు ములంకాడ అది వేయాలంటే లేవు అనే టైంలో ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు టమాటీ అది వేసుకొని సింపుల్ గా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక టెన్ మినిట్స్ లో ఈజీగా అయిపోయింది సో సో బ్రాన్స్ నచ్చలేని వాళ్ళు అంటే ఎవరు ఉండరు కదా సో ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇంకా మీకు ఒక నెక్స్ట్ వీడియోతో ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తే ఇంకా మనం ఉంటాం జై హింద్